மனித புலமியங்களுக்காக உயிர் நீத்த செயலருக்குமானும் ஒரு நம்பட மாநாட்டை அனுசரித்து கூட்டத்தை ஆரம்பிக்கலாம் Ladies and gentlemen, let, let us uh, by tradition we observe silence for a few minutes for those who have uh, died in Sri Lanka over the period of time and uh, particularly uh, we are going to mourn for over the death of uh, Joe Cox MP who basically sacrificed her life as a, for her cause to stay in, Euro, in the Euro and her death has uh, created a big vacuum. For, a, uh, for such an energetic person to die. So let us together also amid silence for all. தமிழர்கள் அமைப்பின் சார்பில் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய வரவேற்பை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த கூட்டத்தில் இவ்வளவு திரள கலந்து கொண்ட உங்களுக்கும் உங்களையும் வரவேற்று இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்கும் இந்த ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு காலகட்டத்தில் நாங்கள் வாழ்கிறோம் இன்றைய கூட்டமும் அந்த வகையில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இலங்கையை சேர்ந்த குறிப்பாக அரசாங்கத்தை சேர்ந்த அமைச்சர்கள் இவ்வளவு சிறந்த மனதோடு புலம்பெயர்வால் தமிழ் மக்களை சந்திக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு நான் அறிந்த வரையில் இதுவே முதல் தடவையாக அமையும் என நினைக்கிறேன் அந்த வகையிலே அமைச்சருக்கும் மேடம் ரோசை சென்னாயக் அவர்களுக்கும் முதலில் எங்களுடைய அழைப்பு ஏற்று வந்தமைக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த இந்த கூட்டம் இன்னொரு வகையில் வாய்ந்தது நாங்கள் எமது தாயகத்தில் அரசியல் அமைப்பு வருகின்ற ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வு அங்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் இதுவரையில் பப்ளிக் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கமிட்டி அறிக்கை ஒன்று வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அந்த அறிக்கை ஐக்கிய இலங்கைக்குள் பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதை மிக பெருந்தலான மக்கள் ஆதரித்து தங்களுடைய கருத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அடுத்ததான் தேசிய இன பிரச்சனை அதிகார பரவலாக்கல் அதிகார பகிர்வு ஆகிய அடிப்படைகளில் ஐக்கிய இலங்கைக்குள் தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் அவர்கள் வற்புறுத்தி கூறியிருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் இலங்கையில் இருக்கின்ற அரசியல்வாதிகள் மீது தங்களது அவநம்பிக்கையும் அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிலைமை அரசியல் அமைப்பு ஆங்கிலத்தில் குறிப்பிட்ட வாரம் செக் அண்ட் பேலன்சஸ் நாங்கள் பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல சில தினங்களுக்கு முதல் இலங்கையின் ஹை கமிஷன் காரியாலயத்தில் அமைச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட்ட வாரம் இலங்கையினுடைய பொருளாதாரமும் மிகவும் ஒரு சிக்கலான நிலைமையில் இருக்கிறது வெளிநாட்டு செலாவணி வருமானம் மிகவும் குறைந்திருக்கிறது ஏற்றுமதியில் மிக அதிகளவு போட்டிகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன 
பங்களாதேஷ் சீனா இந்தியா போன்ற நாடுகளினுடைய ஏற்றுமதிகள் காரணமாக இலங்கை போன்ற சிறிய நாடுகளினுடைய ஏற்றுமதி மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் நாட்டினுடைய அரசியல் நிலைமைகள் இவ்வாறு இருக்கையில் இன்னும் ஒரு பிரச்சனை எங்களுக்கு உண்டு அதாவது ஜெனீவாவில் மனித உரிமை தீர்மானங்கள் எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்தப்பட போகிறது என்பதில் கூட பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன அக்கௌண்டபிலிட்டி பொறுப்பு கூடல் ரிப்பரேஷன் வந்தி செலுத்துதல் மீளவும் இந்த பிரச்சனைகள் இல்லாமல் தடுத்த இவை மூன்றையும் இலங்கை அரசாங்கம் செய்தாக வேண்டி இருக்கிறது இதற்காக அவர்கள் பொறிமுறைகளை வரைய வேண்டி இருக்கிறது இந்த பொறிமுறைகள் இலங்கையில் வாழுகின்ற சகல இன மக்களினுடைய சம்மதத்தை பெற்றே நிறைவேற்ற வேண்டி இருக்கிறது ஆனால் இலங்கையின் அரசியல் நிலைமை அவ்வளவு காத்திரமானதாக இல்லை உதாரணமாக இன்னும் சில தினங்களில் பிரித்தானியாவில் பிரபுராண்டம் அதாவது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இணைந்திருப்பதா விலகுவதா என்பது குறித்து ரெஃபரண்டம் ஒன்று நடத்தப்பட இருக்கிறது இது ஆளும் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி தான் இந்த வாக்கெடுப்புக்கு அழைப்பு விடுத்தது அதன் காரணமாக ஆளும் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சிக்குள் மிகப்பெரிய நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்கிறது பிரதமருக்கு எதிராக மிகவும் பகிரங்கமாகவே பேசுகின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படுகிறது ஜனநாயகத்தின் தாய் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த நாட்டில் இந்த வாக்கெடுப்பு மிகப்பெரிய பிரச்சனையை தோற்றுவித்திருக்கிறது இதே போன்ற நிலைமை தான் இலங்கையிலும் இருக்கிறது தேசிய இன பிரச்சனையை தீர்ப்பதில் மிகவும் நெருக்கடிகளை ஆளும் அரசாங்கம் அனுபவிக்கிறது இந்த வரலாற்று திருப்பு முனையில் நாம் வெளிநாடுகளில் வாழுகின்ற தமிழ் மக்கள் இதில் எவ்வாறு நாங்கள் எங்களுடைய பங்களிப்பை செலுத்த போகிறோம் இந்த அரசாங்கம் நல்லிணக்கத்தை எவ்வாறு எங்களுக்கு அளிக்க போகிறது தமிழ் மக்கள் இந்த நல்லிணக்கத்தில் தங்களிப்பு தங்களுடைய பங்களிப்பை எவ்வாறு வழங்க போகிறார்கள் அரசாங்கம் மிக நெருக்கடியான ஒரு சூழலுக்குள் தள்ளப்பட்டிருக்கு ஒரு புறத்தில் பொருளாதார நெருக்கடி மறுபுறத்தில் தேசிய இன பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான நெருக்கடி மறுபுறத்தில் அதி தீவிரவாத சிங்கள சக்திகள் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க விடாமல் அரசாங்கத்துக்கு நெருக்கடி வழங்கி வருகின்றன எவ்வாறு பிரித்தானிய வாக்கெடுப்பில் ஆங்கில தேசியங்கள் இங்கிலீஷ் நேஷனலிஸ்ட் எவ்வாறு பிரித்தானிய பிரதமருக்கு தலையடியாக இருக்கிறதோ அதே போன்ற நிலைமைகள் இருக்கின்றன எனவே இன்றைய கூட்டத்தில் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று வந்த அரசாங்கத்தின் சேர்ந்த முக்கிய உறுப்பினர்கள் மிகவும் சிக்கலான மிகவும் வரலாற்று கடமையை உணர்ந்து அவர்கள் அந்த கடமையை மேற்கொள்ள எங்களான உதவிகளை எங்களான பணிகளை நாங்கள் வழங்குவது அவசியமாக இருக்கிறது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நெல்சன் மேண்டிலா அவர்கள் குறிப்பிட்டார் எதிரி ஒரு அடியை எடுத்து வைத்த எங்களை நோக்கி வரும்போது நாம் இரண்டு அடி அவர்களை நோக்கி எடுக்க வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் சமாதானம் பேசுவதில் எங்களுடைய பங்கு மிக முக்கியமான எனவே இந்த தருணத்தை பயன்படுத்தி முதன் முதலாக பொதுமக்களினுடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க தயாராக அரசாங்கத்தின் முக்கிய உறுப்பினர்கள் வந்துள்ள காரணத்தினால் இந்த கூட்டம் செவனே அமைதியாக ஒரு நல்லிணக்கத்தின் ஆரம்ப படியாக அமைய நீங்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று கூறி நாங்கள் இரண்டு 
இந்த கூட்டத்துக்கு இரண்டு தலைவர்கள் இருக்கிறோம் அந்த வகையில் எதுவனவர்கள் மீதி நிகழ்வுகளை தொடருவார் நன்றி சிவலிங்கன் தேங்க் யூ சிவலிங்கன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெட் மீ வெல்கம் எவ்ரி ஒன் அண்ட் ஸ்பெஷலி அவர் கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் டாக்டர் ஹாஷா டி சில்வா அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ரோசி சேனநாயக்கர் டு அக்செப்ட் அவர் இன்விடேஷன் அண்ட் பி ஹியர் அண்ட் சே தேர் தேர் தாட்ஸ் அபவுட் வாட் இஸ் ப்ரோக்ரஸிங் இன் ஸ்ரீலங்கா அண்ட் தே வில் பி ஐ எம் ஷுவர் சேயிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் விச் வி ஆர் கீன் டு லிசன் டு and particularly sivalingam touched on number of issues in tamil which i don't want to majority of the tamils here would have understood very clearly uh, he would he had touch i'm sure the uh, ministers and rosis minister and rosis and i will touch on some of the issues uh, particularly the meeting is going to be conducted in two stages one is basically uh, the guest speakers will say their views on the progress in sri lanka and their thoughts on it and the second part of it basically we will touch allocate some time on the european election and the, at the critical time we want to discuss about that as well um now the process is basically the first uh, uh, speech before the minister will be uh, our uh, committee member mr tambaya he will give a brief account of what nrtl nrtsl has done so far and uh there are uh, any political aspect that he wish to cover uh, to address the uh, guest speakers here and uh, uh, he will uh, touch on all the aspects thank you